அன்புள்ள கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் வாஸ்து பயணத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அனுபவங்களை பார்த்து வருகின்றேன் அந்த வகையில் என்னுடைய வாழ்நாளில் இப்படி ஒரு மனிதரை வந்து நான் சந்திச்சிருப்பேனா அப்படின்னு சொன்னால் வந்து சந்திக்கவில்லை என்று தான் சொல்லுவேன் அந்த வகையில் ஒரு போன வாரத்தில் நடந்த ஒரு வாஸ்து பயணத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் என்னவென்று சொன்னால் மனைவி மேல் காதல் கொண்டுள்ள கணவன் வந்து உலகத்தில் நிறைய வந்து ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த அன்பு என்பது சாதாரண அன்பு கிடையாது வடநாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு பதவியில் இருந்த நம்ம தமிழர் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்து அவர் வந்து மத்திய அரசோட வேலையில் இருக்கும் பொழுது வடநாட்டில் பணிபுரிகிறார் வடநாட்டில் பணிபுரியும் பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அந்த பெண்ணோடு இங்க அந்த மத்திய அரசின் வேலையே அவர் வந்து ராஜினாமா செய்துவிட்டு இங்க தமிழ்நாட்டுக்கே வந்து விடுகிறார் வந்த பிறகு இந்த பெண்ணும் இவரும் ஒரு நாள் கூட வடந்தியாவிற்கு செல்லவில்லை தன்னுடைய தாயார் வீட்டுக்கு தந்தையார் வீட்டுக்கு செல்லலாமா அல்லது பேசி பார்க்கலாமா என்று மனைவியிடம் சொன்னால் கூட அந்த மனைவியாக மனைவி என்பவர் ஒரு வந்து வேண்டாம் அந்த நீங்க வேற ஏதாவது பேசுங்கள் என்கிற ஒரு வைராக்கியத்தோடு அந்த பெண் சொல்லியிருக்கிறார் இவரும் வந்து அதே முடிவு வந்திருக்காங்க அதற்கு பிறகு இவர்களுக்கு வந்து இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் ஒரு பெண் குழந்தைகள் பிறக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்னாலும் ஒரு சின்ன வேலையே செய்கிறார் இப்போ நிறைய இடங்களில் நான் வாஸ்து பார்த்த வகையில் உணர்ந்த விஷயங்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வாழும் பொழுது எந்த விதமான வாஸ்து தோஷங்களும் ஒரு இடத்தில் ஒரு இல்லத்தில் இருக்காது என்பது நூறு சதவீதம் உண்மை நான் கண்டுபிடித்துள்ளேன் கண்டறிந்த உண்மை என்று கூட சொல்லலாம் இப்போ இயற்கையோடு நீ இழந்து இயந்து நீங்கள் வாழ்கின்றீர்கள் என்று சொன்னால் கட்டாயமாக வாஸ்து குற்றங்கள் எந்த விதமான குற்றங்கள் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு பாதி பண்ணி கொடுக்காது அந்த வகையில் அவர் வந்து இயற்கை என்று சொல்லக்கூடிய கூரை போட்ட வீடுகளில் வாழ்ந்திருக்கார் தென்னையோடைய கூரை போட்ட வீடுகளில் வாழ்ந்திருக்கிறார் இங்க தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த பிறகு அந்த சின்ன வீட்டில் தான் வாழ்ந்திருக்காங்க சின்ன ஒரு இவர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவர் மீண்டும் இந்த தமிழ் தமிழக அரசு தமிழ்நாடு அரசோட தமிழ்நாட்டின் அரசு வேலையில் இணைந்து கொள்கிறார் அவருக்கு உடனடியாக வேலையும் கிடைக்கிறது அது இந்த இருபது இருபது வருடங்களாக இங்க தமிழ்நாடு அரசின் ஒரு அரசு சார்ந்த வேலையை பணிபுரிந்து வரும் பொழுது வருமானம் அவர்களுக்கு இருந்தாலும் கூட ஒரு சும்மா அவர் வந்து ஒரு பத்து அடிக்கு ஒரு பதினைந்து அடி பதினாறு அடி இல்ல ஒரு குடிசை வீட்டில் தான் வாழ்ந்திருக்காங்க இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழ்ந்திருக்காங்க ஒன்றரை வடுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மாற்றத்தை செய்கிறார் வடகிழக்கு பகுதிகளில் மறித்த அமைப்பாக வடமேற்கு வாய்மூலை இல்லாத அமைப்பாக வடகிழக்கில் கிழக்கு சார்ந்த வடகிழக்கில் உயரமான ஒரு கட்டிடத்தை ஒரு தகர குறை அமைத்த ஒரு அமைப்பாக ஏற்படுத்துகிறார் அதற்கு பிறகு இவருடைய நேரம் என்பது மாறிவிடுகிறது வடகிழக்கு என்பது நம்முடைய வாஸ்து விதிகள் எப்படி ஆண்டுக்குரிய இடமாக மாறிவிடுகிறது வடமேற்கு என்பது பெண்களுக்குரிய விடமாக மாறிவிடுகிறது அந்த அப்ப இந்த இடத்துல அந்த வீட்டு இந்த கடந்த இருபது இருபத்தி ஆறு வருடங்களாக எந்த விதமான கஷ்டங்களும் இல்லாத வாழ்ந்த மனிதர்கள் மீண்டும் அந்த ஒரு கட்டிடத்தை கட்டிய பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையே அந்த வீட்டில் வந்து அவர்கள் வந்து உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது ஒரு சின்ன ஒரு சச்சரவு தன்னுடைய மூத்த மகனுக்கும் தன் அந்த பெண்மணிக்கும் ஒரு சின்ன தகலாறு ஏற்படுகிறது தன்னுடைய சொல் பேச்சு தன்னுடைய மூத்த மகன் கேட்கிற கேட்கவில்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய மூத்த மகனோடு இந்த அந்த பெண்மணி சண்டை இருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வைராக்கியமாக அந்த பெண்மணிக்கு இருக்கிற வைராக்கியம் வந்து சின்ன விஷயம் என்று சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல நான் சொல்லுவேன் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்னுடைய வாசு ஆராய்ச்சியில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் வந்து கொங்கு நாட்டு பெண்களுக்கு மிக வந்து ஒரு புத்தி கூர்மை உண்டு மிகப்பெரிய புத்தி கூர்மை உண்டு என்று தான் சொல்லுவேன் ஒரு ஆளுமைத்திறன் ஒரு வந்து ஆண்களையே கட்டி காக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு வந்து நான் இந்த நிறைய என்னுடைய பிறந்த ஜாதியான குங்கு வேளாளர் ஜாதியில் எங்கு எங்களுடைய மகளிர் எங்களுடைய அம்மா எங்களுடைய அத்தை அதே போல என்னுடைய அம்மா ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்னுடைய அத்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்னுடைய பாட்டி ஸ்தானத்தில் என்னுடைய ஆத்தா ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்னுடைய சகோதரி ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கொங்கு மகளிர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு எது எடுத்துக்காட்டாக இருப்பார்கள் ஒரு குடும்பத்தை நிர்வாகம்
அதாவது ஒரு கொங்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு குழந்தைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய பெண்களாக இருப்பார்கள் அதனை விட ஒரு உயர் ஒரு படி மேல்நோக்கி இருக்கக்கூடிய தன்மையாக இந்த வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை நான் வந்து கண்கூடாக பார்க்கின்றேன் இதை எதை வைத்து சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால் இந்த இப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த விஷயங்களில் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வரக்கூடிய வட இந்திய மக்கள் தன்னுடைய மனைவி மக்களோடு வருகிறார்கள் அந்த எல்லா சொந்த பந்தங்களை விட்டு கூடவே வந்து ஒரு பெண்மணிகள் வந்து நிறைய மக்கள் என்னுடைய பெருந்துறை சிப்காட் ஏரியாவில் திருப்பூர் பகுதிகளில் பார்க்கிறேன் வட இந்திய பெண்களை பார்க்கிறேன் அப்போ வந்து அவர்கள் வந்து சலித்த பெண்கள் கிடையாது கணவனுக்கு இணையாக வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள் அவர்களோட தோலோடு தோல் வைக்கக்கூடிய பெண்கள் என்று தான் சொல்வேன் வைராக்கியம் என்று சொன்னால் கூட நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு பெண்களை விட அந்த பெண்கள் வந்து வைரா வைராக்கியத்தில் வந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறாங்கன்னு தான் அந்த இடத்துல எண்ண முடியும் இதற்கு காரணம் அவருடைய பிறந்த இடத்தின் அந்த தன்மை இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜோதி ரீதியாக பேசும்பொழுது அச்சரேகை தீர்க்க கேரிய தீர்க்கரேகை என்று சொல்லக்கூடிய அகம் சார்ந்த கிரகங்கள் புறம் சார்ந்த கிரகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய புறம் சார்ந்த ஒரு தன்மை வந்து வட இந்தியாவில் இருக்கிறது இதே தென்னிந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா புறம் சார்ந்த விஷயம் என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கும் நம்ம வாஸ்து என்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த இடத்துல நான் சொல்லக்கூடிய பதில் அவர் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கும் தன்னுடைய அவருக்கும் வந்து ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுகிறது எப்படி தன்னுடைய தாயார் வீட்டை பிரிந்து இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் பிரிந்து அங்கு செல்லாமல் அந்த பெண்மணி இருந்தார்களோ தன்னுடைய கணவன் மட்டுமே என்று ஒரு எண்ணத்தில் வாழ்ந்தார்களோ மகன் இப்படி செய்கிறாரே என்று ஒரு வைராக்கியம் வந்து மூன்று நாட்கள் அவர் உணவு எடுக்கவில்லை உணவு எடுக்காது மூன்றாவது நாள் மருத்துவமனைக்கு செல்கிறார்கள் சென்ற பிறகு அங்க வந்து ஒரு ஒரு சின்ன வந்து லோ பிபியாக இருக்கிறது ஒரு குளுக்கோஸ் ட்ரிப் ஏற்றலான்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர் ஏற்றுகிறார் ட்ரிப் ஏற்றும் பொழுதே அவருக்கு வந்து இதயத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டு அவர் காலமாகி விடுகிறார் மரணம் அடைந்து விடுகிறார் இது சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்று சொன்னால் அவர் என்னை வாஸ்து பார்க்க அழைத்தது வீட்டிற்கு வாஸ்து பார்க்க கிடையாது சமாதிக்கு வாஸ்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இப்ப இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடிய செய்தி சமாதிக்கு வாஸ்து பார்க்கலாமா ஆலயங்களுக்கு வாஸ்து பார்க்கலாமா என்று சொன்னால் கட்டாயமாக கூடாது என்று தான் சொல்வேன் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் செய்யக்கூடாது மீறி அவருடைய மனைவியின் அன்பின் காரணமாக என்னை அழைக்கும் பொழுது ஒரு சில விஷயங்களை அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்துக்கு செல்லும் போது ஒரு இன்ட்யூசன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உள்ளுணர்வு வந்து நமக்கு சொல்கிறது மூன்று மாதங்கள் அவர் காலமாக இந்த மூன்று மாதங்கள் கழியவில்லை மூன்று மாதம் கழித்து நான் வருகிறேன் இந்த இடத்துல நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி சமாதி என்று சொன்னாலே அமிர்த சிலை கல் இல்லாமல் அந்த சமாதியை செய்யக்கூடாது சமாதி செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த பிறந்த பிறந்த மண் என்கிற ஒரு விஷயம் வேண்டும் இப்போ வந்து சமாதி என்று சொன்னாலே அவர்கள் வந்து நம்ம வந்து அமைக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு நிறைய வந்து ரூல்ஸ் விதிகள் இருக்கின்றன அப்போ நீங்க சமாதிகளை அமைக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க பிறந்த இடத்தில் நீங்க எந்த மண்ணில் எந்த பூர்வீகத்தில் பிறந்தீர்களோ அந்த மண் கொண்டு வர வேண்டும் அமிர்த சிலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மேலே பாவிக்கூடிய கல் இருந்த கல் அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் மிக மிக முக்கியமாக சமாதி என்பது பொது இடங்களில் இருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய சொந்த இடத்தில் சமாதி கட்டுவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு தவறு என்று தான் அந்த இடத்தில் சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் இந்த சமாதிக்கு அடுத்த விஷயம் எக்காரணம் கொண்டும் எக்காரணம் கொண்டும் ஒரு சமாதி கட்டுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் வழியை மறித்து போகும் வழி அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து நிறைவு வாழ்க்கையின் நிறைவு பகுதி என்று சொன்னால் இறந்த பிறகு ஒரு நான்கு நபர்கள் அவரை தூக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு பணி அந்த பணியில் இடையூறு ஏற்படுத்தும் விதமாக அந்த வழியை மறித்து ஒரு கட்டிடத்தை சமாதியை எக்காரணமும் கட்டக்கூடாது இது மிக மிக இந்த விதிகளுக்கு பொருந்தக்கூடிய விஷயம் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு சமாதிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்தை எடுக்கிறீர்கள் பொது இடத்தை நீங்கள் எடுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் வேறொரு பொது காரியங்களுக்காக நம்ம ஒரு சின்ன இடமாவது பொதுமக்கள் சார்ந்த பணிகளுக்கு ஒரு சின்ன இடமாவது கொடுக்க வேண்டும் அடுத்து இந்த சமாதியை சொல்லக்கூடிய சமாதிக்கு வாஸ்து சொல்லணும் அவங்க அழைக்கிறாங்க என்று சொன்னால் தன்னை பூத சுத்தி செய்து கொண்டோ பஞ்ச சுத்தி செய்து கொண்டோ தான் அந்த வாஸ்து என்கிற விஷயத்தையே அந்த வாஸ்து என்று அந்த சமாதிக்கு சொல்லக்கூடிய ஒழுங்குமுறைகளை சொல்ல வேண்டும் நம்ம சௌகரியங்களுக்கு அதை செய்வது என்பது மிக மிக தவறானது மீண்டும் வேறொரு வாஸ்து சார்ந்த கருத்துக்கள் வழியாக சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்